Hi, and welcome to my channel. This is your Tito, ready to teach you. Before we start, don't forget to click the subscribe button kung hindi pa kayo subscribe at huwag din kalimutan i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos. For this episode, we will be discussing Zoom in Microsoft PowerPoint. So, ano nga ba itong Zoom? Hindi ito yung popular conferencing app, ha? It simply means giving emphasis sa gusto mong i-present sa mga audience mo. Embedded na itong feature na ito ng MS PowerPoint. Ngunit, karamihan, hindi ito madalas magamit. It brings life to your presentation, kumbaga. Let's check our example here. Kung makikita nyo, meron na akong ready na charts. Ang gusto natin unang gawin ay yung tinatawag natin summary zoom. Hindi nito siya ginagawa. So, let's click insert. And then zoom. And then summary zoom. Okay, we have to select the slides one by one. Okay, let's click insert. Kung makikita nyo, nandito na siya. Naka-summarize lahat ng slides natin na pinirasend kanina. So, to check, let's click the slideshow model. And then, kung makapasin nyo, pag-click ko yung isang chart, and zoom siya. Okay? Ganun din, pag-click ko yung pangalawa, and then yung pangatlo. So, see, parang it, it gives additional uh, wow factor dun sa presentation nyo. Ang susunod natin gagawin, ay tinatawag natin, slide zoom or zoom then as in zoom problem sorry so ang gagawin natin let's insert zoom and then slide zoom okay slide 4 naman dito okay so nagay ko siya halimbawa dito sa taas and then let's perform slide show click ko lang to Kita nyo kung paano siya nag-work. So, maganda siyang gamitin uh, para sa akin kapag meron kang comparison or meron kang previous uh, data or trend na tinitignan at gusto mong i-highlight habang nag-present ka. So, that's it. Hope makatulong ito sa future presentations nyo. If nagustuhan nyo at may natutulang kayo, don't forget to like this video at mag-comment kayo kung ano pa ang gusto nyo idagdag on my future contents. Thank you so much.